Ich heiße Noah Bendix Baugli und äh, ich bin erster Konzertmeister beim äh, Pittsburgh Symphony Orchestra seit 2011. Ich habe in äh, München gewohnt äh, von 2006 bis 2011 und habe an der Hochschule für Musik und Theater äh, dort studiert. Und ja, ich habe ähm, oft in, in Europa gespielt als äh, Solist, als Kammermusiker und auch mit, mit Orchester als Konzertmeister. Also natürlich äh, hat Deutschland und hat München ähm, eine sehr große Geschichte äh, musikalisch und auch ähm, anders. Und Pittsburgh, obwohl es so eine äh, neue, neue Stadt ist ähm, im Vergleich, hat auch eine ähm, sehr wichtige äh, Geschichte für, für den USA. Und das heißt auch ähm, also Wirtschafts- und aber auch ähm, für, für, für die Kunst und für Musik. Und seit, seit vielen Jahren ist äh, das Pittsburgh Symphony Orchestra sehr bekannt in der Welt und hat eine sehr ähm, gute Reihenfolge von, ähm, von Dirigenten, also darunter Lauren Mazel, Andre Previn, äh, William Steinberg und jetzt natürlich Manfred Honeck. Ja, also ich, ich habe in München gewohnt und jetzt wohne ich in äh, ähm, Pittsburgh und die beiden sind ähm, große Fuß Fußballstädte und in, in äh, München natürlich, das heißt Bayern München, ähm, aber in Pittsburgh, das ist American Football und unsere Mannschaft ist die, die Pittsburgh Steelers und sie sind auch wie, wie Bayern München so richtig äh, das, die, die beste Mannschaft äh, für äh, amerikanische Fußball. Also ich war in München, ich, ich hatte so ein Schreckquartett da und habe viel konzertiert in, in Europa. Und vor einem Jahr ähm, habe ich eine E-Mail bekommen und ähm, gefragt geworden, ob ich Interesse hatte für die offene Stelle, also erste Konzertmeister beim Pittsburgh Symphony Orchestra ähm, zu probieren, also zu bewerben. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also, um, das Orchester hat einen sehr guten internationalen Ruf um, und ich hatte Interesse und habe einfach probiert, habe Probespiel gemacht und auch um, ein paar Wochen als Gastkonzertmeister und alles ist am Ende ganz gut geworden. Ich bin sehr froh, um, hier zu sein als Konzertmeister. Also äh, Manfred Honnick ist wirklich ein sehr, sehr interessanter, guter Musiker. Der hat ähm, viel äh, Leidenschaft für, für seine, ähm, seine Kunst und es ist sehr interessant, musikalisch mit ihm zu arbeiten. Aber der ist auch ein sehr netter, guter Mensch und ähm, hat wirklich ähm, ein gutes gute Verhältnis mit allen Orchestermitgliedern. Das ist sehr schön. Ähm, und, und ich glaube, man findet das nicht so oft um, in unserem Geschäft. Ja, natürlich, ähm, Mozart Requiem ist sehr bekannt, ähm, aber also wir präsentieren eine besondere Fassung und ähm, das, ist, das ist von unserem Meister Manfred Honeck. Ähm, und der hat Mozart Requiem quasi als eine, als, als die Trauerfeier, die Mozart nie gehabt ähm, hat. Um, interpretiert. Und das heißt um, natürlich, es gibt Mo Mozarts Musik, aber auch dazu um, Texte von, von die Briefe von Mozart und auch um, andere Texte, die dazwischen, zwischen um, verschiedenen Sätzen um, gelesen werden. Um, also es ist eine sehr interessante personelle Fassung von Mozarts Rechnen und ich freue mich sehr, dass wir das um, beim Tournee äh, spielen können. Ähm, also ähm, das Pittsburgh Symphony Orchestra für mich ist besonders ähm, erstmal von, von dieser Geschichte. Es gibt eine lange Geschichte ähm, und seit vielen Jahren ist äh, Pittsburgh sehr bekannt für, für das Orchester hier. Und wir hatten eine Reihenfolge, also viele sehr ähm, wichtige Dirigenten hier in Pittsburgh. Uh, von William Steinberg, Fritz Reiner, uh, Laura Mazel, uh, Maris Janssens und jetzt Manfred Honeck. Also sie sind alle weltbekannt und haben 
ähm, in Pittsburgh ähm, Musik gemacht hier mit dem Orchester. Und ich, ich wollte ganz, ganz schnell sagen, ich habe auch eine, ähm, eine besondere äh, Verbindung mit Pittsburgh Symphony Orchestra und ich habe das eigentlich neulich entdeckt. Mein, mein Urgroßvater Ur uh, Samuel Leventhal hat eigentlich in Pittsburgh gespielt von 1900 bis 1904 und der hat das gemacht, nachdem er in um, Deutschland studiert hat. Also eigentlich genau wie ich, aber 100 Jahre früher und das, das war eine unglaubliche um, Verbindung zu machen und zu wissen, um, dass ich 100 Jahre später um, wie mein Urgroßvater nach Pittsburgh gekommen um, bin. Also in der Pittsburgh Symphony Orchestra natürlich ähm, versuchen wir und, und arbeiten wir weiter ähm, Musik auf höchstem Niveau zu machen. Also das ist unsere erste, erste Arbeit. Aber ich denke jetzt heutzutage ähm, ist es sehr wichtig weiter ähm, zu entwickeln. Und das heißt ähm, Connections, äh, Verbindungen mit, mit unserer Gesellschaft hier in Pittsburgh und auch weiter in der Welt. Um, zu machen mit, mit um, Outreach, das heißt hier in den USA, wir, wir machen viele Programme mit um, Ausbildung und für, für Leute, die normalerweise nicht im Konzertsaal kommen können. Und das ist sehr wichtig heutzutage. Also es ist nicht genug, einfach auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Um, man muss ein bisschen mehr machen, um um diese Verbindung mit, mit Leuten zu machen. Und, und ich finde, das ist am wichtigsten, diese Verbindung und Kommunikation ähm, als Musiker und als Künstler. Also ich freue mich sehr, äh, Freunde in, in einige Staaten zu besuchen, in Paris, in Wien. Ich ähm, habe noch, immer noch äh, viele Freunde da von, von meiner Zeit in Europa. Und natürlich beim beim Besuch sein eine große Stadt, dann versuche ich immer so ein bisschen von der Architektur und äh, Geschichte von dieser Städte zu erleben und, und lernen. Und natürlich, also für mich auch sehr wichtig ist, dass man gut, gut Essen findet. Also ich versuche dann ähm, verschiedene Restaurants äh, zu äh, entdecken und das, das macht viel Spaß immer beim, äh, beim Tournee, aber auch einfach beim Reisen.